Wczorajszego wieczoru dotarłem kamienistą drogą do skalnego miasta Bardzia. Było już późno i byłem zmęczony. Dlatego od razu pojechałem do wcześniej zabukowanego hotelu Tauskari. Poranek rozpoczął się pięknie. Do czasu. Gdy podszedłem do motocykla, okazało się, że gdzieś wczoraj najechałem na gwoździa, który przebił mi oponę wraz z dętką. Stąd zanim rozpocząłem zwiedzanie tuneli wydrążonych w skałach, to kilka godzin spędziłem na naprawie koła. Dopiero po godzinie 11 ruszyłem do skalnego miasta. Z takich informacji technicznych to bilet kosztuje 15 lari, czyli około 22 zł. Za bilet normalny nie mam pojęcia ile kosztują ulgowe. Jakoś się nie mogę na to załapać, nie jestem studentem ani dzieckiem. Co do skalnego miasta Wardzia, to bez wątpienia jest to jakaś wizytówka, jeśli chodzi o Gruzję. Wardzia to skalne miasto usytuowane na zboczu góry Eruszeli w południowej Gruzji, niedaleko miasta Aspinza. Zaczęto je budować za panowania Jerzego III w 1185 roku, natomiast ukończono pod rządami jego córki królowej Tamary. W średniowieczu Wardzia służyła jako schronienie podczas najazdów mongolskich i mogła pomieścić od 20 do nawet 60 tysięcy osób. Był tam klasztor, sala tronowa oraz ponad 3 tysiące komnat umieszczonych na 13 piętrach. W mieście nawet zainstalowano skomplikowany system nawodnień z pobliskich pól uprawnych. Jedyny dostęp na tamten czas zapewniało wtedy kilka dobrze ukrytych tuneli blisko rzeki Kura. Niestety w 1283 roku te tereny nawiedziło trzęsienie ziemi, które zniszczyło około dwóch trzecich miasta, odkrywając jego komnaty oraz niszcząc system nawodniej. Kolejnym wydarzeniem wpływającym źle na kompleks byli Persowie, którzy najechali miasto w roku 1551, okradając się ze wszystkiego co cenne, m.in. z ikon. Sorry, że tak dyszę, ale wchodzę pod górę, jest gorąco. Wypiłem przed chwilą piwo i zjadłem hinkali z miłymi ludźmi, którzy po części pomagali mi w wymianie opony. Ogólnie jest tak, że gospodarz, bardzo miły człowiek, pomógł mi. Dzwoniąc też po wsparcie, czyli przyjechali mnisi, którzy opiekują się skalnym miastem Wardzia. Między innymi też mi w jakiś sposób pomagali. Widziałem, że jeden się modlił, a drugi pomagał mi z łyżką. Przyjechała też taka tutejsza złota rączka, która niewątpliwie najwięcej mi pomogła. Dając mi między innymi klucz 15, który go nie miałem, żeby ściągnąć zacisk hamulcowy z tyłu, żeby mi później było łatwiej opony założyć. Reasumując, nigdy nie zmieniałem dętki w swoim kole i wiedziałem, że bez praktyki to będzie ciężko. Co lepsze, wziąłem ze sobą zapasową dętkę. Mam ogólnie dwie. I wszystko byłoby piękne. Gdyby nie to, że się okazało, że ta dętka na tył też jest podziurawiona. Każdy wyjazd ma czegoś uczyć. I ten bez wątpienia wiele mnie nauczył. I nauczy pewnie jeszcze nie raz. Ale kolejny raz pokazuje mi tutejszą życzliwość Gruzinów. Naprawdę. Powiem wprost, ja naprawdę czuję się bezpiecznie w tej Gruzji i dawno nie czułem się tak bezpiecznie w kraju, w którym nie mieszkam i w którym pojechałem właśnie w podróż motocyklową. Wczoraj wychodząc z restauracji, jeden Gruzin właśnie, kelner, podszedł do mnie i mi powiedział, że Polacy i Gruzini są bo bohaterami dla Ukrainy. I to tak powiedział, prawie że był ze łzami w oczach, co aż mnie trochę nawet zdziwiło. Ale to bardzo miłe ogólnie. Z Wardzi udałem się dalej, do oddalonego 60 km miasteczka Achalciche, które uważane jest za jedno z najstarszych miast Gruzji oraz jest to też bardzo popularne miasto na turystycznych mapach tego kraju.
Achal Ciche jest znany z wielu ciekawych zabytków, w tym z imponującej cytadeli zbudowanej na wzniesieniu, która w przeszłości pełniła rolę ważnego punktu obrony. Miasto słynie także z klasztoru Gelati, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i jest uważany za jedno z najważniejszych zabytków architektury sakralnej w Gruzji. Ponadto w tym mieście można zobaczyć wiele innych zabytków, a także spróbować tradycyjnej gruzińskiej kuchni. Nie jednak bardziej zaciekawi zupełnie inny obraz. Ten, na którego cień zamku padał, czyli na domy, podwórka oraz ludzi mieszkających kawałek dalej od centrum. Nie zatrzymałem się w tej miejscowości, dlatego że tutaj tak naprawdę przyjechałem na obiad, bo i tak ten, ta miejscowość była po drodze. Nie ukrywam, żałuję bardzo, że mi ten dron nie działał, bo naprawdę tyle fantastycznych miejsc teraz przyjechałem i ten dron by zrobił robotę, jeśli chodzi o filmy, no ale muszę się ratować tym, co mam. Zatrzymałem się właśnie w tej miejscowości z tego względu, że ona jest bardzo turystyczna, bardzo dużo jest tu turystów, w tym też Polaków sporo jakby spotkałem. Słynie ona głównie z tego, że jest tutaj forteca, wielki taki zamek, e, odrestaurowany ogólnie i nawet bym powiedział, że z takim dość dużym rozmachem. A Halciche to miasto o stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców, wynoszącej około 19 tysięcy ludzi, którzy zajmują się przede wszystkim rolnictwem i rzemiosłem, a także turystyką, która w ostatnich latach stała się coraz ważniejszym źródłem dochodu dla miasta. Bieda tutaj jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi regionami Gruzji. W wolnym czasie mieszkańcy często spędzają czas z rodziną lub znajomymi, a także biorą udział w różnych festiwalach i imprezach kulturowych, które odbywają się w mieście przez cały rok. Jeśli miałbym podsumować dzisiejszy dzień i zrobić sobie taki fajny nastrój żółtą lampą to uważam, że miasto Alha Ciche, Alha Ciche czy jakoś tak jest spoko miejscówką na to, aby tak zrelaksować się na chwilę. Cześć, witajcie w dniu kolejnym mojej motocyklowej wyprawy po Gruzji. E, dzisiaj mamy Chyba poniedziałek, nie wiem, który to już jest dzień mojej wyprawy. Prawdopodobnie leć czwarty tydzień, ale czwarty tydzień się zaczął. Mój plan dzisiejszy to dojechanie do Zekari Pass, przekroczenie tego, tej przełęczy, której, którą próbowałem tak naprawdę na początku zrobić, ale dlatego, że mi płyn, płynu było chłodniczego w motocyklu, ominąłem to, zmieniłem kompletnie znowu plan i pojechałem gdzie indziej. Dzisiaj wracam na tą przełęcz, tylko nie od strony północnej, a od południowej. Tylko jest jeden mały problem, jak to u mnie na wyprawach bywa, że wczorajsza wymiana koła, wczorajsza wymiana dętki motocyklowej e, przyczyniła się do tego, że mm, wydawało mi się, że naprawiłem problem e, uciekającego powietrza w oponie. Okazuje się, że dzisiaj rano e, w, idąc do motocykla znów ujrzałem kapcia, więc prawdopodobnie łatka puściła i powietrze zeszło, dlatego dzisiaj stwierdziłem, że e, tak jeszcze sprawdzałem mniej więcej ile barów schodzi w ciągu godziny, to zeszło mniej więcej pół bara w ciągu godziny. Stwierdziłem, że podejdę jeszcze raz do tej, do tej sprawy. Tym razem już z jakimś bagażem doświadczeń. 
po wczorajszym dniu, więc myślę, że pójdzie w miarę sprawniej. I do tego tym razem wybrałem krajobraz bardziej sprzyjający pracy, uspokajający i generalnie jest tu też fajna rzeka, w która po prostu do której zamierzam iść się wykąpać. Jak tylko się zagotuję zbyt mocno, wkurzę się czy coś, to po prostu ona mnie ochłodzi. Tam jest droga, zjechałem kawałek z drogi, zaparkowałem motocykl, wszystko sobie powoli przykuję. Wyciągnąłem też dętkę drugą zapasową, którą kleiłem wczoraj tak samo łatkami. Zaraz ją sprawdzę w rzece, szukając ewentualnie, czy są jakieś dodatkowe dziury, ewentualnie, żeby je zakleić. Możliwe, że dętkę wczorajszą którą zakleiłem, możliwe, że ją uszkodziłem łyżką. Bo też jest takie prawdopodobieństwo. Ja tego nie wiem, ja, ja mówię, robiłem to pierwszy raz, chociaż starałem się zachować ostrożność i też smarowałem jakby oponę płynem do naczyń, żeby ona, wiadomo, była bardziej śliska i łatwiej wskoczyła na ranty i tak, tak samo łatwiej wyszła z tych rantów. Ale dzięki temu, że zatrzymałem się w tak pięknej scenerii i tam jest rzeka, tam zaraz też podejdę z kamerą, to też jest płot i fajnie świeci słońce, bo akurat zrobiłem sobie w tej agroturystyce pranie, ale ono nie zdążyło wyschnąć. Dlatego mam teraz idealną miejscówkę na to, żeby ono sobie wyschło, a ja zaraz się biorę do pracy. Wyściągnąłem sobie cały bagaż praktycznie, żeby odciążyć tył. Zaraz się podejmę zdejmowania koła. Chyba, że się okazało, że może znowu mam jakąś niespodziankę w kole. Koło powinno wyjść teraz. Ale to jest tak naprawdę... O, co? Gigantsko. Ale to nie jest jeszcze to, co chciałbym osiągnąć. Na pewno czas pracy i wymiany dętki w oponie. Będzie też dzisiaj dłuższy, dlatego że dzisiaj staram się też trochę kamerą operować, dlatego żeby pokazać Wam mniej więcej jak to wyglądało z mojej perspektywy. No i że to wcale nie jest taka fajna, przyjemna sprawa, jeśli chodzi o wymianę dętki. Ale no mówię, no dzisiaj troszkę wiem więcej niż wczoraj na przykład, więc będę starał się po prostu to jakoś dokumentować. Swoją drogą kupując sakwy motocyklowe z Red Mamuda, Właśnie na ich oficjalnej stronie. Kupiłem sobie te łatki za 6 zł. Stwierdziłem, że może mi się to kiedyś przyda, a to tylko 6 zł w sumie kosztowało. I dzisiaj tak naprawdę w Gruzji to ratuje mi życie. Do dentek i opon sypią ten taki biały proszek, to się chyba nazywa talk techniczny, coś takiego. Nie mam czegoś takiego, e, niestety, ale mam, kupiłem sobie puder dla dzieci, taki fakt mały, nie jest on jakiś wielki. Puder na odparzenia, przy dłuższej jeździe po prostu, no jednak, e, aby utrzymać komfort jazdy naszego tyłka i tak dalej, kupiłem sobie właśnie taki puder dla dzieci, który mi też między innymi polecali na zlocie motocyklowym Tigera. I dlatego taki sobie kupiłem, a tak stwierdziłem teraz, że w sumie mogę posypać tym dętkę i oponę w środku, aby zniwelować tarcie i żeby też dętka po części lepiej się układała. I w sumie to taki, tak, taki pomysł znikąd mi się wziął. I chyba tak zrobię. Dobra, pieprzyć te plany. Przyjechałem też tak naprawdę tutaj odpocząć, a nie codziennie jeździć, ewentualnie trzymać się jakiegoś schematu, który i tak uległ małej zmianie. 
Dlatego koło już zamontowane, dętka nowa włożona, znaczy nowa używana, ale jest ok. No i idę się w końcu wykąpać w tej rzece, naprawdę potrzebuję takiego spokoju. Wczoraj tego nie miałem, więc było tak, tak niefajnie, kiedy się sporconym zakładało ciuchy motocyklowe. To jednak jest inaczej, jak można w końcu tak po prostu wycilować się. Jestem już w drodze na Zekari Pass. Na samą przełęcz zostało mi jakieś 5 km. Początkowo droga była asfaltowa, teraz się zaczął taki ubity shooter. W ogóle tą drogę remontują, więc nie wiem, czy za jakiś czas nie będzie tak, że oni tu w ogóle asfalt wyleją, bo widać oznaczenia na drogach, są jakieś słupki postawiane z, ze stążkami. Byłem wcześniej w sklepie, zrobiłem sobie zakupy, e, kupiłem sobie tutejszy chleb, e, jakąś tam takie kabanosy. Droga SH14 prowadząca przez Zekari Pass to jedna z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych tras w Gruzji. Od południa biegnie ona od wioski Benary w kierunku Kutaisi przez takie wioski jak Avastumani i Bagdati. Trasa ta wiedzie przez górzysty teren, co czyni ją wymagającą, ale jednocześnie daje możliwość podziwiania spektakularnych krajobrazów, w tym zielonym wzgórz, rzek i lasów. W okolicy Avastumani znajduje się też wiele miejsc turystycznych, takie jak obserwatorium astronomiczne czy park narodowy. Droga ta ma kilka stromych podejść, wąskie zakręty i brakuje barier ochronnych w niektórych miejscach. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza kiedy pogarsza się widoczność. No i nie takiej widoczności się spodziewałem. Tutaj w ogóle nic nie widać. Jest przejrzystość bardzo słaba. Przełęcz Zakari Pass, Zakari Pass minąłem, bo było odbicie w prawo. Ale mniej więcej na jego wysokości, czy tam obok przejechałem. Teraz widzę, że mijam co chwilę jakieś przełęcze. A kolejna przełęcz, którą mam dosłownie, już ona chyba jest nawet. To jest Sairme Pass, więc to jest wysokość 2000 ponad metrów. Dodatkowo trochę utrudnieniem są terenówki, które tutaj też jeżdżą, bo czasami jest wąsko i naprawdę trzeba się pilnować, żeby przypadkiem się nie zderzyć.
Dzień dobry. Cześć mały. Mała. Ty jesteś suczka, tak? Tę drogę, albo raczej jej część, miałem okazję poznać już wcześniej, ponieważ na samym początku mojej podróży próbowałem wjechać na Zakari pas przeciwnego kierunku, lecz wtedy niewiedza mnie zgubiła, sprawiłem, że spanikowałem i zmieniłem kierunek. Po dotarciu do miasta Bagdati pojechałem w stronę wioski Wani. Po przejechaniu 25 km skręciłem w prawo w drogę prowadzącą do pól. Tam znalazłem ciekawy punkt – basen termalny z ciarkowymi źródłami. Planowałem tam spędzić noc, ale niestety zniechęciła mnie zbyt duża liczba osób, w tym turystów, mieszkańców okolic. Dużo też to było kamperów, a wraz z nimi towarzyszyła im głośna muzyka. Oraz wokoło latało pełno komarów. Postanowiłem więc udać się do kolejnego źródła termalnego, które miałem zaznaczone na mapie, ale oddalonego o 80 km. A że było już późno, to przyszło mi poruszać się drogami w nocy. Dojeżdżając na miejsce niewiele widziałem. Unosiła się tu tylko para z charakterystycznym siarkowym zapachem. Nie miałem pojęcia gdzie będzie dobre miejsce na namiot. Jak się następnego dnia rano okazało rozłożyłem go przed samym wejściem. To już koniec 11 odcinka. Dzięki za obecność. Zbliżamy się powoli do końca gruzińskiej wyprawy, dlatego jeśli nie chcesz pominąć ostatnich odcinków, które się pojawią, to zostaw subskrypcję i dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco. Oraz jeśli film Ci się podoba, to kciuk w górę. Pozdrawiam.